இந்த வீடியோவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோவை பயன்படுத்தி நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை இந்த வீடியோவில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பயன்படுத்தும் மூலம் உங்களுக்கு லாபமோ அல்லது நஷ்டமோ ஏற்பட்டால் எந்த ஒரு சமயத்திலும் ஷேட் டு ஷேட்டை மற்றும் அதை சார்ந்தவர்களும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் சந்தையின் அபாயத்தை கொடுத்து விடுங்கள் மற்றும் சந்தையை முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்களது நிதி ஆலோசகரை ஆலோசனை செய்து கொள்ளவும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ இல்லாமல் காமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிரிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ காமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டர்லைங் அசெட் வந்து நமக்கு ஒரு ரூபா மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது டெல்டாவில் எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது மெசர் பண்ணக்கூடியதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காமா அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா டெல்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முந்தைய வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு மேலே காட்சியில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் காமாவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டிவிடண்ட் பே பண்ணாத ஸ்டாக்கு அதாவது டிவிடண்டு வந்து பே பண்ணாமல் ஏதாவது ஸ்டாக் இருந்தால் நீங்கள் காமா கால்குலேட் பண்ணணுன்னா இந்த ஃபார்முலா அதே மாதிரி டிவிடண்ட் பே பண்ணுற ஸ்டாக்காக இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது எல்லாமே நான் டிவிடண்ட் பேயிங் ஸ்டாக்கை தான் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இண்டெக்ஸை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால் நம்ம டிவிடண்ட் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் டிவிடண்ட் ஃபார்முலாவை வச்சு தான் நம்ம போட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் முந்தைய வீடியோவும் சரி இந்த வீடியோவும் சரி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம காமாவை எப்படி மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதையும் நீங்கள் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களே வந்து இது ஃப்ரீயாகவே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுவலாக நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த காமாவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் டேஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டேஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு எக்ஸ்பான்ஷியல் மைனஸ் டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ கால் ஆப்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம் கால் ஆப்ஷனோட டி ஒன் வந்து இங்கே போட்டோம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என் டேஸ் டி ஒன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கடுத்து புட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து என் டேஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் அதே ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டி ஒன் வேல்யூ மட்டும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா எனக்கு புட் ஆப்ஷனுக்கான வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் டேஸ் டி ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம கால் ஆப்ஷனுக்கான காமா வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதற்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் டேஸ் டி ஒன் ஸோ இந்த வேலையை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பை ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இன்ட்டு வெலட்டிலிட்டி ஸோ வெலட்டிலிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெலட்டிலிட்டி ஆஃப் காலில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டைம் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதனுடைய காமா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கால் ஆப்ஷனுக்கான காமா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம புட் ஆப்ஷனும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் ரெண்டு சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் காப்பி பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்எஸ் டி ஒன் இன்னொன்று வந்து வெலட்டிலிட்டி ஸோ இது ரெண்டையுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ பி டுவெண்ட்டி டூங்கிறது என்எஸ் டி ஒன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக புட் ஆப்ஷனோட என்எஸ் டி ஒன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பி ஒன்னுங்கிறது வந்து அஸ் பாட் ப்ரைஸு பி நயன் அப்படிங்கிறத வந்து கால் வெலட்டிலிட்டிக்கு பதிலாக இப்போது புட் வெலட்டிலிட்டி ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புட்டுக்கான காமா வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கால் ஆப்ஷனுக்கான காமா வேல்யூ அண்ட் புட் ஆப்ஷனுக்கான காமா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த காமா வந்து நமக்கு டெல்டாவில் என்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலம் பார்க்கலாம்
பிரீமியம் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி நூறுக்கு போனால் பிரீமியம் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போது நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐம்பது பாயிண்ட் சேஞ்சஸ் வந்து அதாவது ஸ்பாட்டில் ஐம்பது பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ப்ரீமியத்தில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம டெல்டா வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ப்ரீமியம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ப்ரீமியம் சேஞ்ச் ஆகும்போது கூடவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்டாவும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த புது டெல்டா வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத மெசர் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஐம்பது பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்க இந்த ஐம்பது இன்ட்டு காமா போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ டெல்டா வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா ஸோ ஆல்ரெடி ஓல்டு டெல்டா வந்து ஜீரோ பிளஸ் நியூ டெல்டா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மேலே போச்சுன்னா லாபம் அதனால் நமக்கு நியூ டெல்டா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டூ ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரில் இருந்தது ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுக்கு மூவ் ஆனோடனே என்னவாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா டெல்டா வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவனுக்கு மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அதுவே ஒம்பதாயிரத்தி நூறுக்கு மூவ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நூற்றைம்பது பாயிண்ட் வந்து ஸ்பாட் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் நம்ம பை பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அதனுடைய இப்போது டெல்டா வேல்யூ எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதற்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நூற்றைம்பது இன்ட்டு காமா ஸோ இதை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் இந்த வேல்யூ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு புது டெல்டா வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அடுத்து நானும் இங்கே கவனிக்காத ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டேன் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கால் அப்படிங்கிறது போகிறதுக்கு பதிலாக வெறும் கால்னு மட்டும் போட்டேன் ஸோ அதை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கால் ஓகேங்களா ஸோ பியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தம்பது பி ஓகேங்களா ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தம்பது பிஇ ஸோ இந்த கான்டக்டை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம இப்போது டெல்டான் என்ன காமா என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இப்போது காமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனோட டெல்டாவில் என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இப்போது புட் ஆப்ஷனுக்கும் பார்க்கலாம் இப்போது நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து நைன் தௌசண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற புட் ஆப்ஷனோட டெல்டா வந்து என்னவாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒம்பதாயிரத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்டர்லைனில் ஸோ இப்போ நம்ம அது டெல்டாவில் எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு புட் காமா இந்த இரநூத்தம்பது பாயிண்ட் சேஞ்சாக இருக்குங்க இல்லையா இது இன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டெல்டாவில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ நியூ டெல்டா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நியூ டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த புட் டெல்டாவையும் அதுக்கப்புறம் இந்த சேஞ்சின் வேல்யூவும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு புட் டெல்டா வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூவோட மைனஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு மார்க்கெட் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நியூ டெல்டா வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து நிஃப்டி ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு போச்சு அப்படின்னா அண்டர்லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து நமக்கு அப் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டெல்டாவில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு புட் காமா இன்ட்டு இந்த சேஞ்சஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டெல்டாவில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புட் டெல்டா வேல்யூவும்
அது டெல்டாவில் எந்த விதமான சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத மெசர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் தான் காமா அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் காமாவை கான்ஸ்டண்டாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த காமாவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அண்டர்லைங் ப்ரைஸ் மூவ் ஆகிறத பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமா ஆஃப் காமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு டீப்பாக போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு காமானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த காமாவோட எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரி டே நெருங்க நெருங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்பிரி டே அன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய தாக்கத்தை வந்து நீங்கள் கவனிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆப்ஷனை பை பண்ணிங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் காமா ஆப்ஷனை செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் காமா ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம காமானா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அஃபிஷியல் முறையில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் வேலை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க அல்லது ஷேர் டு எஸ்டெக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மிடஞ்சல் முகூரிக்கு மிடஞ்சலும் அனுப்பலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரகாஷ் மற்றும் இது உங்கள் சேனல் ஷேர் டு ஷேர் டெக் நன்றி நண்பர்களே